Hello, this is Sindhu Jonalagadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఫేస్ టు ఫేస్ విత్ త్వరగా శ్రీరామ్ గారు బ్రాహ్మణ సంఘాల నాయకులు అలాగే విస్మృత కులాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో విస్మృత కులాలకు రాజ్యాధికారంలో చోటు కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోరాటం చేస్తున్నారు విస్మృత కులాలు అనే కాన్సెప్ట్ ఆయన ఎందుకు తీసుకున్నారంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు వదిలించుకున్న విసర్జించిన కులాల తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఆయన అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ కాకుండా ఇంకా కొన్ని కులాలు ఉన్నాయి వాటికి ఎందుకు రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించడానికి రాజకీయ పార్టీలు ముందుకు రావటలేదు చట్టసభల్లో అవకాశం ఎందుకు కల్పించట్లేదు పోటీ చేయించడానికి అనే అంశం మీద సో మాట్లాడటానికి వారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే త్వరగా శ్రీరామ్ గారు నమస్తే సో మీరు వాస్తవానికి ఒక కులానికి ఒక కుల సంఘానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నప్పటికీ విస్మృత కులాలు అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు తీసుకున్నారు కారణం ఏంటంటే కులం అనేది పెద్ద ఇష్యూ కాదు బట్ ఏంటంటే నా కులం ఏది పక్కన వాడి కులం ఏది ఇంకొకటి కులం ఏది అనేది కాదు ఓవరాల్గా హిందూ సమాజం అంటేనే హిందూ సమాజం కులాల సమీకరణ కొన్ని కులాలు కలిస్తేనే హిందూ సమాజం అవుతుంది ఆ హిందూ సమాజం కోసమనే మనకి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అసలు ఈ రిజర్వేషన్లు అనేది పెట్టింది దానికోసం ఏ ఏ కులాలు అయితే వెనుకబడిపోయి ఉన్నాయో ఈ హిందూ సమాజంలో ఏవైతే వెనుకబడిపోయి ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ పైకి తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో రిజర్వేషన్స్ అనేది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ప్రారంభం చేశారు అయితే ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు ఏం చేస్తున్నాయంటే రిజర్వేషన్లు ఉన్న కులాల్లో కూడా వీళ్ళు సొంత రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తున్నారు బీసీ కులాల్లో బి అంబేద్కర్ గారు ఒక రిజర్వేషన్ ఏర్పాటు చేస్తే ఆ రిజర్వేషన్ ఏర్పాటు చేసిన బీసీ కులాల్లో వీళ్ళ సొంత రిజర్వేషన్లు మళ్ళీ చొప్పిస్తున్నారు అలాగే ఎస్సీ కులాల్లో వీళ్ళ సొంత రిజర్వేషన్ చొప్పిస్తున్నారు హయ్యర్ క్యాస్ట్లో కూడా రిజర్వేషన్ లేని కులాల్లో కూడా వీళ్ళు కొన్ని రిజర్వేషన్లు అమలుపరుస్తున్నారు అనధికారికంగా రాజకీయ పార్టీలు కొన్ని రిజర్వేషన్లు అమలుపరుస్తున్నాయి వీటికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు మేము మాట్లాడుతున్నాం ఏదైతే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విధానం ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ మొత్తం వ్యవహారం ఉండటమే కాకుండా ఆయన ఏవైతే పెద్ద కులాలు అని చెప్పాడో వాటిల్లో కూడా కొన్ని కులాలని వీళ్ళు తక్కువ కులాల కింద చేసేస్తున్నారు సో ఆ రకంగా మీరు విస్మృత కులాల జాబితాలోకి వెళ్ళిపోయారా ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోయారు ఎవరెవరు వెళ్ళారు మీతో పాటు ఇప్పుడు అది పెద్ద కులాలు అన్న పేర్లు ఉన్నవి బ్రాహ్మణులు వైశ్యులు రాజులు కాపులు కమ్మవారు రెడ్లు ఈ రాజకీయ పార్టీలు వీళ్ళ సొంత తెలివితేటలతో ఏం చేస్తున్నారంటే ఇందులో రెడ్లుకి ప్రాతినిధ్యం విస్తృతంగా కల్పిస్తున్నారు కమ్మవారికి విస్తృతంగా ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తున్నారు కాపులకి విస్తృతంగా ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తున్నారు మంచిదే కల్పించాల్సిందే ఖచ్చితంగా మంచిది కానీ వీళ్ళ తెలివితేటలు ఎక్కడ వస్తున్నాయంటే బ్రాహ్మిన్స్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేస్తున్నారు జనసేన తెచ్చుకున్న ఓట్ల శాతం మీ దగ్గర జనసేన ఈ రోజు అయితే లాస్ట్ టైం రెండు వేల పంతొమ్మిది లో ఏ ఓట్ బ్యాంక్ అయితే ఉందో అంత పర్సెంటేజ్ ఈ రెండు కులాలకే ఉంది కేవలం వీళ్ళు కాకుండా రాజులు రాజుల్లో కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఒకళ్ళు ఇద్దరు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళని నేను ఒక ప్రశ్న షూటిగా నేను ఒక ప్రశ్న షూటిగా అడుగుతాను మీరే మీ మనసు గాయపెట్టేసుకుని బాధపడద్దు మీ దగ్గర ఏం డబ్బు ఉందని మీరు వచ్చి మీరు చట్టసభల్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు అదే వాళ్ళ వాళ్ళ రిజర్వేషన్ కూడా ఇదే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి రిజర్వేషన్ వేరు ఆయనేమో వెనుకబడిన వర్గాలు అంటే సమాజంలో వీళ్ళు చిన్న చూపు చూడబడుతున్న వెనుకబడిన వర్గాలు సామాజిక పరంగా అనుకుని వాళ్ళ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కొంతమందిని వెనుకబడిన కులాలంటే ఇప్పుడు ఈ రాజకీయ పార్టీలు మీరు అడిగిందే నీ దగ్గర ఏముంది డబ్బు నువ్వు వెనుకబడిన కులాల వాడివి నువ్వు డబ్బు లేవు కాబట్టి నువ్వు డబ్బులో వెనుకబడిన వాడివి కాబట్టి నువ్వు వెనుకబడిన కులాల వాడివి అని చెప్పి ఈ రోజు పక్కకి తీసి పెట్టేస్తున్నారు బ్రాహ్మిన్స్ ని వైసీఎస్ ని కొద్దిగా రాజులకు ఇస్తున్నారు అనుకోండి పూర్తిగా వెనుక వెనుకబడిన వర్గం కింద వీళ్ళు పరిగణలోకి రాజకీయ పార్టీలు పరిగణలోకి తీసుకున్నది ఏంటంటే బ్రాహ్మిన్స్ ని వైసీఎస్ ని ఉదాహరణకి మీకు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తీసుకుంటే అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ బ్రాహ్మిన్స్ ఒక్కళ్ళకి కూడా ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఇవ్వరండి మీరు ఎందుకు అడుగుతారు వ
अलाजांगी ఈ ప్రాతిపదికని మాత్రమే మేము ఇస్తామని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ కి అన్న మీరు రాసి ఇచ్చారా ఎలక్షన్ కమిషన్ మీకు ఏమన్నా చెప్పినాయి వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ లా ఉన్నదా డబ్బు సర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎట్ లిబర్టీ టు చూస్ देयर कैंडिडेट्स ఫర్ ఎనీ కన్స్టిట్యుయెన్సీ మీరు యు కెనాట్ యు కెనాట్ ఇన్సిస్ట్ అపాన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆ కాబట్టి ఇప్పుడు మా లిబర్టీ మాకు ఉంది ఎవరికి ఓటు వేయాలనేది మేము అందుకనే మా లిబర్టీ ఈ సార్ మేము తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు దాకా తీసుకోలేదు మిమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు మీరు మమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నా కానీ ఓపిక పట్టాం ఇప్పుడు దాకా ఓపిక పట్టాము ఇక నుంచి ఓపిక పట్టాం మీ లిబర్టీ మీ రిజర్వేషన్లు మాకుంటే మా లిబర్టీ మా రిజర్వేషన్లు మాకుంటాయి ఎవరైతే మీరు ఇప్పుడు వెనుకబడిన గురులాల్ గారు తయారు చేసిన బ్రాహ్మిన్స్ కి వైశ్యాస్ కి మాకు రిప్రజెంటేషన్ కల్పిస్తారో టికెట్లు ఇస్తారో అలాంటి వాళ్ళకే మేము ఓట్లు వేస్తాం రాబోయే ఎన్నికల్లో మీరు రాజకీయ పార్టీలు నిందిస్తున్నారు కానీ ట్వంటీ నైన్టీన్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాలుగు టికెట్లు ఇచ్చారు మీకు మీకు మీకున్న శాతానికి నాలుగు శాతానికి నాలుగు టికెట్లు ఇచ్చారు మరి ఆయన జస్టిఫై చేశారు కదా అంటే వీళ్ళతో పోలిస్తే జస్టిఫై చేశారు మేమేం కాదంటలో అంటే వా నేను మామూలుగా అయితే మామూలు పొలిటికల్ గా పరంగా అయితే నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చాలా సందర్భాల్లో విమర్శిస్తూనే ఉంటా బట్ ఈ ఈ విషయంలో మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గుడ్లో మెల్ల మిగతా వాళ్ళకన్నా ఈయన ఇచ్చారు ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా గెలిపించుకున్నారు గెలిపించుకున్నారు ఒక ఆయన ఓడిపోతే ఆయనకి మళ్ళీ వేరే పదవి కూడా కూడా చైర్మన్ గా ఇచ్చారు శ్రీనివాస్ గారికి అంత మాత్రమే కాకుండా మొన్న ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ లో కూడా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా ఉత్తరాంధ్ర ఎమ్మెల్సీని ఒక బ్రాహ్మిన్ కి ఇచ్చారు సరే ఆయన దురదృష్టం ఆయన ఓడిపోయారు అనుకోండి అది మనకి నేను అనేది అంటున్నా అంటే అవకాశం ఇచ్చారు అవకాశం ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు వంద మందికి అవకాశం ఇచ్చారు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు ఎవరు వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తారు అందరూ గెలుస్తారా అందరూ గెలరు మాకు అవకాశం అండి గెలిచే సత్తా ఉన్న తోడు గెలుస్తారు తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి రామారావు గారు అవకాశం కల్పించారు ఆయన ఐ థింక్ మెదక్ జిల్లా నుంచి ఒక ఆయనకి రామచంద్ర కరణం రామచంద్ర గారికి ఆయన కొంటాను అవకాశం కల్పించారు తర్వాత సరే చంద్రబాబు గారు ఏంటంటే ఆయన మరి డబ్బు మ్యాటర్స్ కాబట్టి ఆయన గెలుపు గుర్రాలను చూసుకున్నారు ఇట్స్ నాట్ దట్ ఆయన పాపం మీకు వ్యతిరేకం అనేం కాదు మీరు గెలవరు కాబట్టి మీకు ఇవ్వట్లేదు అంతే మేము కూడా ఆయన మాకు వ్యతిరేకం అని చెప్పట్లా తెలుగుదేశం వ్యతిరేకం అని మేము చెప్పట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు వ్యతిరేకం అని చెప్పట్లేదు మాకు ఎవరైతే సీట్లు ఇవ్వరో వాళ్ళకి మేము వ్యతిరేకం అని చెప్తున్నాం అది చంద్రబాబు నాయుడు గారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారా పవన్ కళ్యాణ్ గారా లేదా రేపు ఇప్పుడు వచ్చిన పురంధరేశ్వర ఇవి ఇది మాకు సంబంధం మర్చిపోయా మీకు ఒక వెసులుబాటు ఉంది కదా బ్రాహ్మలు బనియా పార్టీ అని బీజేపీ మీద ముద్ర ఉంది కదా అక్కడి నుంచి అని పోటీ చేయండి తెలుసుకోండి అప్పుడు మాకు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని లేదు మాకు ఎవరైతే సరైన ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తారో వాళ్ళకే ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో మేము సమిష్టిగా ఓట్లు అయిపోతాం ఇంతకు ముందు మీరు వీళ్ళే బ్రాహ్మణ్స్ అందరూ అటు ఎటుపడి తట్టి ఓటేస్తారు అనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఈ రోజు మేము ఏకీకృతం కాబోతున్నారు ఖచ్చితంగా ఏకీకృతం కాబోతున్నాం ఇప్పటికే ఆ ప్రయత్నాలు ఎప్పటి నుంచో మొదలైనాయి బ్రాహ్మిన్స్ మాత్రమే కాదు ఎవరైతే మాతో పాటు వెనుకబడిపోయి ఉన్నారో వయసులు వాళ్ళని కూడా కలుపుకుంటున్నాం ఇప్పుడు రాష్ట్ర కూడా ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ కలిపి మీటింగ్లు పెట్టుకుంటున్నాం ఇక్కడ మాత్రమే కాదు తెలంగాణలో కూడా మీటింగ్లు పెడుతున్నాం తెలంగాణలో కూడా బ్రాహ్మలు వయసులు కలిపి మీటింగ్లు పెడుతున్నారు ఆల్రెడీ తెలంగాణలో ఖమ్మంలో జరిగినాయి హైదరాబాద్లో జరిగినాయి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖపట్నంలో జరిగింది రాజమండ్రిలో జరిగింది ప్రకాశం జిల్లాలో జరిగింది ఇలా అన్ని చోట్ల కూడా ఈ రెండు ఏవైతే ఇందాక మీరు చెప్పారో జనసేన పార్టీకి లాస్ట్ ఎలక్షన్లో వచ్చిన ఆ పర్సంటేజ్ అంటే ఎయిట్ ఎవరైతే మాకు టికెట్లు ఎవరో వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా వెయ్యబోతున్నాము ఎవరైతే మేము గెలుస్తామని చెప్పని చెప్పుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఓడిస్తాం అది ఏ పార్టీ అయినా కావచ్చు అక్కడ ఒక ఒక నియోజకవర్గంలో ఒక ఒక పార్టీ అవ్వచ్చు ఇంకో నియోజకవర్గంలో ఇంకో పార్టీ అవ్వచ్చు మాకు ఓవరాల్ గా ఎవరైతే మాకు న్యాయం చేస్తారో మేము ఓవరాల్ గా వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తాం ఎవరైతే ఓవరాల్ గా మాకు అన్యాయం చేస్తారో ఓవరాల్ గా మొత్తం తీసేస్తే కనీసం ఒక వంద నియోజకవర్గాలు అనుకున్నాను వంద నియోజకవర్గాల్లో మీ ప్రాతినిధ్యం అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్పుకునే నియోజకవర్గాల సంఖ్య ఎంత ఉండొచ్చు మేము ఆల్రెడీ దీన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే పది నియోజకవర్గాలు బేసికల్ గా 
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్ట్రాంగ్ నియోజకవర్గాలు అన్న వాటిని మేము ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ కూడా ఆరు ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీని ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేము అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అక్కడ మా ప్రాతినిధ్యం గెలుపు గెలుపు కుర్రాల స్థాయిలో పది అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు ఆరు అసెంబ్లీ సారీ పది అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు ఆరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు విపరీతమైన స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్కడ క్యాండిడేట్లు ఇస్తే కనుక మాకు టికెట్ ఇస్తే గెలవగలిగిన స్థాయిలో ఉన్నాడు మిగతా వాళ్ళ చోట్ల మిగతా వాళ్ళని కలుపుకుని గెలవగలిగిన స్థాయి ఉన్నది మిగతా ఉన్నాయి మీరు తెలుగుదేశాన్ని నిందిస్తున్నారు కానీ నేను ఈ మధ్య గమనించా శిష్లా ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక ఆయన్ని నించోబెట్టబోతున్నారు రాజమండ్రి ఎంపీ సీట్ నుంచి మరి చంద్రబాబు గారికి ఆ విజన్ ఉంది కాబట్టే కదా ఆయన ఆయన్ని శిష్లా ఫ్యామిలీ మీ మీ కులానికి సంబంధించిన నాయకుడిని అక్కడ నుంచో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మంచిదే ఏమనండి మంచిదే ఏమని ఆయన రిజర్వేషన్ లో కాకుండా వీళ్ళు ఇంకా కొంత ఏదన్నా చేయగలిగిన వాళ్ళని ఇస్తున్నారు ఇవ్వమనండి మేమేం కాదంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇస్తారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇస్తారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తారా మాకు అనవసరం మా పర్సెంటేజ్ ప్రకారం మాకు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మేమేం చెప్తున్నాం మా పర్సెంటేజ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఆ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సరిపడా మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క పార్టీ మాకు అన్ని టికెట్లు ఇవ్వండి ఇందాక మీరు చెప్పారు వంద టికెట్లు వంద రిజర్వ్ కానీ ఉన్నాయి అని చెప్పారు అంటే ఏంటి ప్రతి ఒక్క పార్టీ ఏడు ఖచ్చితంగా బ్రాహ్మిన్స్ కి వైసాజ్ కలిపి ఇవ్వాల్సిందే అందులో కనీసం ఐదు బ్రాహ్మిన్స్ కి మిగతా రెండో మూడో వైసాజ్ కి ఇవ్వాల్సిందే అది కొంచెం తగ్గి అట్టించి మేము మాలో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటారు ఖచ్చితంగా ఇవ్వవలసిందే ఇవ్వని పార్టీలకి వ్యతిరేకంగా సమిష్టి గా ఓట్ చేయబోతున్నాం రేపు మీరు ఈ రోజు మేము క్లియర్ కట్ గా ఒక మెసేజ్ మీకు పంపించదలుచుకున్నాం ఎవరికి ఏ రాజు ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు కూడా ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలుగా ఉన్న పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్న ఒక పార్టీ వెనకాల మీరు వెంపర్లు ఆడుతూ వెళ్తున్నారు కదా ఆ పార్టీ మాకు కావాలి మేము దాంతో మేము పోటీ చేస్తాం అని చెప్పి మీరు ఆ పర్సెంటేజ్ ఉన్న ఆ పార్టీతో వెంపర్లు ఆడుతున్నారు తప్పేం లేదు మీరు చేసుకోండి కానీ మేము సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్న మమ్మల్ని ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న పార్టీనే పట్టించుకుంటున్నా మీరు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్న మమ్మల్ని ఎందుకు పట్టించుకోరు ఇది మాకు వచ్చిన ఫైనల్ గా మీరు అనేది ఏంటంటే ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా పది అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు ఏడు ఐదు పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లు మీకు కేటాయించారు ఆరు పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లు ఆరు ఖచ్చితంగా మేము గెలవగలిగిన స్థాయిలో ఉన్నాం ఆల్రెడీ మేము అనౌన్స్ చేసాం కావాలంటే రాజకీయ పార్టీలు అనేది మేము పంపిస్తాం జస్టిఫైడ్ డిమాండ్ అనుకుంటే బహుశా రాజకీయ పార్టీలు పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు అయితే ఆ పోటీ చేయడానికి కావాల్సిన ఆర్థిక వనరులు కూడా ఈలోగా సంకూర్చుకోండి అది కాదు మాకు మేము అదే చెప్తాం మీరు ఆర్థిక వనరులు చూస్తే మేము మా ఓటింగ్ అని చూపిస్తాం కేవలం మీరు వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టండి వంద కోట్లు మీరు ఖర్చు పెట్టి ఒక నియోజకవర్గంలో మీరు నిలబడినా మేము ఓవరాల్ గా మిమ్మల్ని వద్దనుకుంటే ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ ముప్పై వేల ఓట్లు మీకు పోతాయి మీ ముప్పై కోట్లతో మీరు వచ్చిన మా ముప్పై వేల ఓట్లు పోతే మీరు ఎక్కడికి పోతారో మీరు ఆలోచించుకోండి అని థ్యాంక్ యూ తురగా శ్రీరామ్ గారు మొత్తానికి తురగా శ్రీరామ్ ఒక కొత్త డిమాండ్ విస్మృత కులాల ఐక్య వేదిక తరఫున ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యమం ప్రారంభించారు అగ్రవర్ణాలుగా ఓన్లీ బ్రాండ్ వేయించుకుని స్టాంప్ వేయించుకుని తిరుగుతున్న బ్రాహ్మలకి వయసులకి రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం చట్టసభలో లేకుండా చేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలకు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు పది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఆరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు ఖచ్చితంగా బ్రాహ్మణులకు వయస్సులకు కేటాయించాల్సిందే మాలో మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం అంటే ఆ రెండు కమ్యూనిటీస్ మధ్య మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం ఎవరు ఎక్కడ పోటీ చేయాలి ఏంటి అనేది మాకు ఆ సామరస్యం ఉంది ఒక సమరసతో పోతున్నాం కాబట్టి మా డిమాండ్ని పరిగణలో తీసుకోబోతే మీకు చుక్కలు చూపిస్తామనే వార్నింగ్ ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చారు చూద్దాం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాయో వైసీపీ అయితే కొంత పాజిటివ్గానే ఉంది తెలుగుదేశానికి వాళ్ళ పాలసీ మ్యాటర్ కాబట్టి వాళ్ళకి వీళ్ళకి టికెట్లు ఇవ్వరు ఎలాగూ మరి ఈమెమన్నా మార్పు ఈ మధ్య ఉన్న మార్పు వస్తుందేమో వాళ్ళలో చూడాలి థ్యాంక్ వెరీ మచ్